హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడి జాన్యువరి ట్వెల్త్ షిఫ్ట్ వన్ లో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో క్లియర్ గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లో కనుక మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్లయితే నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ లో క్వశ్చన్స్ పంపించవచ్చు ఓకే సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి ఏ వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటారనమాట ఓకే సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ థర్టీ అండ్ ఏ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటున్నారండి క్లియర్ గా చూసుకోండి మెయిన్ ప్రపోర్షనల్ థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అయినా అడుగుతున్నారు థర్టీకి ఏకి మెయిన్ ప్రపోర్షన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అంట సో నార్మల్ గా థర్టీకి ఏకి మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏకి బి కంటే ఏ ఇంటూ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి సో థర్టీ ఇంటూ ఏ ఇది ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో థర్టీ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ అట్ పక్క వెళ్ళిపోతే స్క్వేర్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ టూస్ సో అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అని సింపుల్ గా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే ఒకటే మెయిన్ ఫామ్ ఏంటి మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బి అని అర్థం మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఓకే అండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఈ సిక్స్ రూట్ త్రీ ఫైండ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబ్ అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా క్యూబ్ ఫార్ములాస్ తెలియాలి అప్పుడే మనం ఆన్సర్ చేయగలం డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటి రూట్ త్రీ ఇంటూ ఏ ఏ అనేది క్యూబ్ సైడ్ అయితే రూట్ త్రీ ఇంటూ ఏ అనేది డయాగ్నల్ యొక్క ఫార్ములా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ సో మనకేం చెప్పాడు ఈ డయాగ్నల్ సిక్స్ రూట్ త్రీ అని చెప్పాడు సో ఈ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయితే ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది సిక్స్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి సో సిక్స్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ క్యూబ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ అని చెప్పచ్చు సింపుల్ గా రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బి బి ఈస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ సి దెన్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు రేషియో అడుగుతున్నాడు అండి ఏ కి బి కి సి కి రేషియో అడుగుతున్నాడు క్లియర్ గా చూడండి ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఫ్రాక్షన్ లో చూసుకుంటే వన్ బై ఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటి బి ఫోర్ అయితే ఏ ఫోర్ కంటే వన్ ఎక్కువ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది అంటున్నారు అనమాట సో అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్తున్నారు ఏ ఈస్ టు బి రేషియో వచ్చేసి ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ లో ఉంది అని చెప్తున్నారు ఎలా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అన్నారు అంటే ఫోర్ మీద ఒకటి ఎక్కువ అంటున్నారు సో బి ఫోర్ అయితే ఏ ఫైవ్ ఉంటారు బి ఫోర్ అయితే ఏ ఫైవ్ ఉంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ అలాగే బి ఈస్ టు సి కూడా ఇక్కడ మనం కనుక్కుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు బి వచ్చేసి సి కంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెస్ అంటారు అంటే సి హండ్రెడ్ అయితే B 85 ఫైవ్ ఉంటారని చెప్తున్నారు రేషియో క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైవ్ సెవెంటీన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ అంటే సెవెంటీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ ఈస్ టు బి తెలుసు బి ఈస్ టు సి తెలుసు మనకి సింపుల్ గా ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి కనుక్కోవడం ఏం విషయం అండి ఈ సెవెంటీన్ తో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ ఫైవ్ తో సారీ ఈ ఫోర్ తో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం ఫోర్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సరిపోయింది ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్టీ సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము ఇక్కడ బి ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ బి సెవెంటీన్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెవెంటీన్ తో ఈ రెండింటినీ మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ అయింది ఈ ఫోర్ తో ఈ రెండింటినీ మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసాం బిని ఈక్వల్ చేసాము మనకి తెలుసు ఒక రేషియోని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ టు బి అని ఒక రేషియో ఉంది అనుకోండి సేమ్ నెంబర్ తో ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా ఎంత చిన్న నెంబర్ అయినా దేంతో అయినా జీరోతో తప్ప మనం దేంతోనైనా మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే వాటి వా
మనకి తెలిసి అలాగే ఎల్సిఎం కూడా తెలుసు అనుకోండి ఆ హెచ్సిఎఫ్ ఇంటూ ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఆ టూ నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆ టూ నెంబర్స్ ఏబి అనుకోండి ఏబి హెచ్సిఎఫ్ ఏబి ఎల్సిఎం ని మల్టిప్లై చేస్తే దానికి ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఏ ఇంటూ బికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో మనకి ఏం ఇచ్చారు ఎల్సిఎం ఎయిట్ నైన్టీన్ ఇచ్చారు హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఇచ్చారు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది నైన్టీ వన్ ఇంటూ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమనుకుంటాం ఎక్స్ అని అనుకుందాం సో ఏంటి ఇది ఇది క్లియర్ గా నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా నైన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఎంత వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ సో ఆ సెకండ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది వన్ సెవెంటీన్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు సెకండ్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ అవుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఈస్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ ఫైండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ సో క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ ఏం తెలియాలి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఫార్ములా తెలియాలి ఏంటిది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అదే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఎంత ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అండి ఇవి ఓకే మనం ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అని కూడా చెప్పుకున్నాం అందులో కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం కోన్ అన్నిటి గురించి చెప్పాం ప్రపోర్షన్ గురించి కూడా ఓకే సో ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై అంటే ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ డయామీటర్ ఫోర్టీన్ అయితే రేడియస్ ఎంత అవుతుందండి దానికి సగం కదా అంటే సెవెన్ అవుతుంది సో సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ సో ఒక సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయింది సో మిగతా ఇంకా మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్ గా వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ ఓకే వీటిని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ బై త్రీ చేయాలి రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం If cost price of an article is 56,000 and selling price is 64,000, what is the profit percentage? Simple question. We have to know the cost price and selling price. That's why we have to know the cost price and selling price. That's why we have to know the ratio. Now, what is it? 56,000 plus 64,000 equal to 64,000. What is the ratio? 36,000 plus 36,000 equal to 8,000. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ సెవెన్ అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎయిట్ ఉందని అర్థం అంటే సెవెన్ రూపీస్ కొంటే ఎయిట్ రూపీస్ అమ్ముతున్నారు అంటే సెవెన్ రూపీస్ కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో వన్ బై సెవెన్ ఫ్రాక్షన్ ని మనం పర్సంటేజ్ లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్తాం లేదా ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకేనండి సో ఇలా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి చూసిన వెంటనే అసలు పేపర్ మీద పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ జీరోస్ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు జీరోస్ మూడు జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎయిట్ ఎయిట్స్ ఎయిట్ సెవెన్స్ అంటే సెవెన్ రూపీస్ కొన్ని ఎయిట్ రూపీస్ అమ్ముతున్నారంటే సెవెన్ మీద వన్ లాభం అంటే వన్ బై సెవెన్ ఫ్రాక్షన్ పర్సంటేజ్ లో ఫోర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అని చెప్పేచ్చు అనమాట ఈజీగా రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ ట్రైన్ Crosses a bridge 440 meters long in 28 seconds. Okay, speed and length. Then what will be the speed of the train? One 400 meter long train, one bridge 440 meter long bridge, in 28 seconds, then speed is clear to be clear to be kilometer per hour long. Now, how much is the total distance of the train distance? And the bridge distance of the first cross is 400 and 440. That means the total distance of the train distance is the total distance. 840 meters travel ఫార్టీ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిందండి ఎంతసేపటికి ఇరవై ఎనిమిది సెకండ్లకి కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పారు ఎయిట్ ఫార్టీ బై ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ కానీ దీన్ని మనం ఏం చేయమంటున్నాడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి మార్చమంటున్నాడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి మార్చమంటున్నాడు రైట్ సో మనం ఏం చేయాలి ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి మారుతుంది సో ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సారీ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఆర్ ఫార్టీ ఓకే సరిపోయిందండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ట్వంటీ ఎయిట్ తో వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ వచ్చిందండి రైట్ సారీ ఇక్కడ మనకేంటి ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ టైమ్స్ పోతుందండి ఓకే అంటే ఏంటి సిక్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది సో సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఆర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఏంటి వన్ జీరో ఎయిట్ కిలోమీటర్
there by increasing his average score by 5 runs. What is the average score after the 13th inning? So clear your student. Ante apdiki 12 innings aadayaru. A batsman 12 innings aadam jarigindi. 13th inning lo maathram yanth score jesar anta? Total 97 score jesar anta. Ok? Ala aitha apdi yama indi anta average score total 13, 13 innings ki kalipi average score yama indi? 5 perigindi. 5 perigindi anta ardham indi anta? Mottam ipdi 97 lo ni ఈ 13 matches की 13 innings की एक एक दान की 5 विच्छी नट्टु अधे कदा average concept equal गा इवाली so 13 5 65 नी equal गा 5 5 5 विच्छी नप्डे average 5 बेरूत नो automatic so 65 दीसे एंड अंटे मिगिल नेंथ 32 उन्टुन नन मट्ट so इद एंटी इपड़ू अंटे starting दीन average मत्तों 12 innings average कोड 32 उन्टे द मिगता 65 नी, equal गा 13 members की पंचटम वल्ल, अप्पुड average 5 पेरिगिंदी, अंटे 32 उन्नदु average कस्त 37 आई इंदी, एंट पुड़ question अड़ुतुन, 13th inning तरवात कदा अड़ुतुन अरु, so 13th inning तरवात 37 average आई इंदी, अनी simple गा चेप्पचन मार, चूसकोंड averages concept गनका, ये Okay, so next question manam chudam. A and B can complete a work in 30 days. Both started working after, both started working. But after 15 days, A left the work. The remaining work is completed by B in 30 days. In how many days can A complete the work? A alone can complete the work. Put chudam. A, B, Idharu, Kalisi, Oka Panini, Muppai Rosullo, Chastarant. कान एन जरिक इन्द अंटा 15 days तरवात अंटे A, B, इद्धरु कलिसी वक 15 days पनी चेसिन तरवात A एलिपेड अंट अप्पुडु B उक्कडे मिगिलिन पनिनी 30 days लो पूर्थी चेसाड अंट B उक्कडे मिगिलिन पनिनी एंजे सेडु 30 days लो पूर्थी चेसाडु अला आयत यार का चूज करना कटे सिंपल लॉजिक करना डिग्रा ये भी इधरो कल से थर्टी डेज लोग पंच आस्था रु कहाँ इधरो कल से फिफ्टीन डेज पंच आस्था रु अंटे सागम वर्क का ही पहेंदी बाने होंगे कहाँ इनको मेकता सागम वर्क चाहिए डान की बी की थर्टी डेज पटी नंदी अंटे क्लियर का दाय पहेंदी एंटी बी की टोटल वर्क चाहिए ड इपड़ A, B इद्धरु कलिसी 15 days पंचेसर कदा? नौर्मल गेत एंच याली? मल्ली A, B कलिसी इंको का 15 days पंच याली? इंदि कांट मोत्तों 30 days पड़तोत का बट्टि? कान इकड़ एंच यारिक इंदी? B उक्करे 30 days सेसर अंटे A चेहियालसन 15 days पनिनी कोड B इंको का 15 days लो चेसर ये चेहिये वालसिन 15 days पनिनी B मरोक 15 days लो जेसर अंदिके 30 days पट्टिन दन वाट B की total गा So A, B equal गा पनिचास्तारू अन्न विशिम मन कर्दम हैंदी Okay So इपट B 60 days का पट्टी A कोड 60 days लो ने total work नी complete चास्तार अन्न विशिम clear गा मन कर्दम हैंदन वाट Actually � B उकडे 30 days लो चेसाडु अंटे A 15 days लो चेयालसन पनिनी अलागे B 15 days लो चेयालसन पनिनी रेंडिट नी कलिपी B 30 days लो चेसाडु अंटे B चेयालसन 15 days पनिनी पाकदी आसते B इंका extra 15 days चेसाडु पनिनी A 15 days लो चेसे पनिनी B 15 days लो चेसाडु A B समानंगा पनिचासनारू ये भी इद्धरो कल्स 15 days सेसर अंटे सगम पने हिंदी So B 30 days लो मिगता सगम पने जेसरू So B की मत्तों 60 days पड़तुंदी पूर्थि पने चेड़ा निकी अंच अप्पच्छु लेदु अंटे actually इकड़ Total number of units इपड़ 15, 30, 30 उन्ना है कापट्टी मनम total 30 units work कन अनुको चाण्डी 
సో మనకి కంఫర్టబుల్ గా ఉండడానికి మరి ఒకటి కాకుండా పాయింట్ డిస్మెన్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి సిక్స్టీ అనుకుందాం సో ఇద్దరు కలిసి రోజుకి రెండు యూనిట్లు చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారంటే థర్టీ యూనిట్స్ అయిపోతాయా ఇంకొక థర్టీ యూనిట్స్ మిగులుతాయా బి వచ్చేసి ఆ థర్టీ డేస్ లోని మిగిలిన థర్టీ డేస్ లో థర్టీ యూనిట్స్ చేస్తాడంటే బి రోజుకి వన్ యూనిట్ చేస్తారన్న విషయం అర్థమైందా బి వన్ యూనిట్ చేస్తుంటే ఏ కూడా ఆటోమేటిక్ వన్ యూనిట్ గా చేస్తారు ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ వన్ కదా టూ సింపుల్ ఇలా అయినా సరే చేయొచ్చండి ఎలా అయినా చేయొచ్చండి ఇక్కడ ఓకే సో ఓకే గైస్ మీరు కనుక నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం మరిన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రతి షిఫ్ట్ అనాలిసిస్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్